ഉത്സവത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ് വൈകുന്നേരമാണ് എന്റെ ഡാൻസ് എല്ലാം ഞാൻ നൂറോണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയണാണ് ബാക്കിയുള്ളവരാരും വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ഇനി ഞാൻ കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ വരാം കേൾക്കാൻ ഞാൻ റോട്ടിൽ പോയിരുന്നാടാ പുറത്തു പോകുമ്പ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തിരി പോലും പഞ്ചാരം കൂടി വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞേനെ ആ ടി വി ആണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് തേയിലോളം എങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേടാ ഒരു വരെ കഴപ്പണം കെട്ട ഇടപാട് കാണിക്കല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടി എടുത്തോ കോവിൽ ഉത്സവം ആയിട്ട് പോലും ഒരുത്തരും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എടാ ചന്ദ്ര ഇത്രയും നാള് യതിയാന്നന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാരും ഒരുമിച്ചല്ലേ ടി വി ആണോ പോയി കിട്ടിയത് അതല്ല നീ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നല്ലേ അത് യതിയന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ ഇത് എന്റെ വീട് എടാ പന്നെ പരമന്റെ പോനെ ഈ ടി വിയുടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇതുപോലെ വെല്ലാന്റെ തെണ്ണ നൽകിയിട്ടല്ലേടാ കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് എന്നോ ഇതുപോലാണ് ഇവിടെ രാത്രി എന്നാ പകലെന്നാ നോട്ടം ഉണ്ടാ ഞാനും വെളുക്കട്ട എല്ലാവണോ കുടുംബമായിട്ട് കെട്ടും കെട്ടിങ്ങ് പോരല്ലേ നനക്കാണ് ആദ്യം തരാനുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാണ് യവന്റെ വീട്ടിൽ ടി വി കാണാൻ വരലാണ് പാടി ദാ ചന്ദ്ര അല്പന ഐശ്വര്യ കിട്ട കൊടവടിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ അത് കണ്ടു കേട്ടാ ആ തന്നെ തന്നെ ദാ അരപ്പാടി പരമോണന്റെ കാലത്തുള്ള ബന്ധാണ് ദാണ്ടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് പോണത് എടാ എപ്പോക്കി ആടന്ന് വരാ പാടി ഓ പിള്ള മാത്രല്ല തള്ളേ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാൾ തന്നടാ തന്ന നീ കാരടാ എൻടെ കടയിൽ വന്ന് എൻടെ ചേർന്ന പള്ള വിളിക്ക നീ ഒന്ന് പറയണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറി കേടിക്കില്ലടാ ഒരു ടിവിയുടെ പേര് മറന്നിട്ടാണ് നീ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിറക്കി വിടുന്നത് മാനുഷ്യ ബന്ധത്തിനാണ് നീ വിലയിട്ടത് ഓർമ്മിച്ചോ കോ അത് നമ്മൾ വരെ കണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കളർ ടി വി വാങ്ങിച്ചപ്പാ അക്കര യതിയണ്ണന്റെ വീട്ടിലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വിയും കളഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയ നിങ്ങളാണ് എന്റെ ഓടി ബന്ധത്തിന്റെ വില പറയണത് എന്നാ ഇതിലും വലിയ ടി വി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാലോ കേട്ടോടോ മോനെ ചന്ദ്ര ഇന്ന് നേരെ ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കളപ്പുറയിൽ മനോഹരൻ ഇതിലും വലിയ ടി വി വാങ്ങിച്ചിരിക്കും ഏത് കട കുത്തി തുറന്നിട്ടായാലും ഈ മനോഹരൻ ടി വി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നല്ലേ പണാ പടി അത് ശരി കാര്യമൊന്നും അറിയാനാണ് നാളേക്ക് കയറി തൂങ്ങിയത് ആ രാവത്തങ്ങളെയും കൂടി പണിക്കപ്പോ അമ്മയ്ക്കും പോലും സമ്മതമായി പെണ്ണെ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് ഇവിടെ പാർക്കും അതിനൊന്നും വേറില്ലല്ലോ ടി വി കണ്ടുപിടിച്ചവനെ തല്ലി കൊല്ലണം ഈ പാർട്ടി സമര മേഖലയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നേടിയ ഈ മഹത്തായ വിജയം എന്താ ചന്ദ്ര ഒന്നുമില്ല ഇതോടെ വന്നപ്പാ ഞാൻ <laughs> 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 ഞാൻ 
ഇവിടെ മഹാഭാവി നാട്ടുകാരോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നാട്ടുകാരോട് പോയി പറയണേ നാട്ടുകാരോട് പറയണ്ട നാളെ കമ്പനി തുറക്കുമ്പോ ടി വി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നിന്റെ വണ്ടി തന്നെ വരും പെണ്ണുങ്ങളെന്നല്ല വേറെ ഒരാളറിഞ്ഞ നമുക്ക് രണ്ടാക്കും പിന്നെ വെളി ഇറങ്ങി അടക്കാൻ നോക്കൂല നമുക്ക് രണ്ടാക്കും എന്നെ പിടിച്ച ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ പേര് പറയും നമ്മൾ വെറുതെ അതും ഇതും പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഊരായി ഒരു വഴി പറ ഊരാത്സവത്തിന് പോയല്ലേ പിന്നെ പോവാതിരിക്കൂ വൈകിട്ട് ദീപാരായണ പോലെ രാത്രി കുരുതി വരാൻ മൂന്ന് പേരും അവിടെ തന്നെ കാണും പ്രണല ചേച്ചിയ അല്ലിപ്പ പിണക്കൊക്കെ തീന്ന സ്ഥിതിക്ക് പ്രമിള ചേച്ചിയും ലത ചേച്ചിയും അമ്മയും അമ്പിളി എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഉത്സവത്തിന് പോട്ടെന്ന് അണ്ണ ഞാൻ പറയണമെന്ന് കേള് പ്രമിള ചേച്ചിയും എന്റെ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഉത്സവത്തിന് പോട്ട് ആ സമയം നമുക്ക് വീട്ടിലെ ടി വി എടുത്ത് കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം അതിന് കമ്പനിയുടെ മുമ്പിൽ സമരക്കാർ ഇടക്കല്ലേ അതിപ്പോ നാളെ കമ്പനി തുറക്കണ വരെ അവരവിടെ കാണൂല്ലേ അത് പണിയാവും രാത്രി പൂട്ടി കിടക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ അവന്മാരെ കണ്ണും വെട്ടിച്ച് ടി വി കൊണ്ട് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ല പരിചയമുള്ള പണിയാണത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ കള്ളം സുനിയില്ലേ നിന്റെ കൊച്ചച്ചൻ അവനിൽ ഇത് എടുത്തോണ്ട് വന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറ തിരിച്ചോണ്ട് വെക്കാൻ അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പോയിരുന്നു ആ അങ്ങനെ വേറൊരു ഗ്യാസ് ഈ പെട്ട അകത്ത് കിടക്കുന്നു ഉള്ളി ഇറങ്ങണ വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റൂല വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ടി വി എവിടെ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നീ എന്തൊരു സമാധാനം പറയൂടെ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പം ആലോചിക്കണില്ല ഇപ്പം ഇതിനൊരു തീർപ്പുണ്ടാക്കണം നമ്മളെ നാട്ടുകാർ കള്ളന്മാരെന്ന് വിളിക്കണേലും ഭേദമല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എന്നാലും എന്നെ എഴുതിപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നിയത് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലല്ലേ ഇതുപോലെ കുഴിച്ചാടുന്ന ഓരോ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മളെ കൂടപ്പറപ്പുകളെ ഓർമ്മിക്കണം ഏ നിങ്ങളെ എൻ്റെ അമ്മ വെച്ചില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളു ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ എഴുതിക്കണം ഒരു കാര്യം ചെയ് ഞാൻ സന്ധ്യയാകുമ്പോ പ്രമേലം കൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരാം ഡേ ഓ നീ ഇന്ന് ഉത്സവത്തിന് പോകാത്ത എന്ത് ഇന്ന് തീരെയല്ലേ അയ്യോ അയ്യോ മരുപ്പ് കിട്ടി ഇന്ന് ഉത്സവത്തിന് പോകാനാ പെലയല്ലേ മരുപ്പും കഴിഞ്ഞ് പതിനാറും കഴിഞ്ഞ് പെലയും കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ പോണോണ്ട് എന്തൊരു ഇതിനു മുമ്പ് നീ ആരോടെ പോയിരുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടുകാരുടെ തന്നെ അവരോടെ പോണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ എല്ലാരും ഇറങ്ങി കേട്ടാ ഇവിടെ ഈ ടി വിയും തുറന്നു വെച്ചോണ്ട് വല്ലതും കണ്ടോണ്ടിരുന്നാ പോരെ ഒരു വഴിക്ക് പോണേ നമ്മളെ മനോഹരൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ ടി വി കാണാൻ വന്നെന്ന അപ്പൊ നീ എന്തിനാ ചൂടായെന്നാ അവൻ വിണങ്ങി പോയെന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ സംഭവം എന്തിനടേ ഒന്നുമില്ല പറയടേ അതൊന്നുമില്ല പഴത്ത ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ എന്തരാ പറഞ്ഞു ആ ആ ദേഷ്യത്തിന് മനോഹരൻ ഈനേം കാട്ടിയും വലിയ ടി വി വാങ്ങിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ
ഇതെന്താ ഈ നാട്ടിൽ വെല്ലുവിളിക്കാനും ആളല്ല ആ മനോഹരം പഠിച്ചോളൂ അവൻ ടി വി വാങ്ങിച്ചു വെക്കും ഇവിടുത്തെ സകല സാറികളും ടി വി കാണാൻ ചെല്ലും പിന്നെ ഒരു നേരത്തെ വെള്ളം എടുത്തു കൊടുക്കണം അവൻ്റെ പെണ്ണാട്ടിക്ക് പോലും സമയം കിട്ടൂല കാര്യ ചേട്ടി ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരും അനുഭവിക്കണം നാണ്ട ഇതുപോലെ കാര്യശേഷിയിൽ നിങ്ങൾ ഏതുതരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഗതികേട്ട നേരത്തെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ തോന്നി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് അവിടെ വെക്കണം അത്ര എളുപ്പമല്ല അല്ല അല്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം താമസിയുടെ കഥാപ്രസവം കെടുത്ത് കുരുതി പൂജ കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാറിനെ വടിച്ച് നാട്ടുകാരെ പള്ളം വിളിച്ച് ഛർദിച്ച് പിന്നെ തെങ്ങ് കെട്ടിക്കാലിക്കാണ് തുറക്കാം ഇത് നമുക്ക് നാളെ കൊണ്ടു ചെയ്ത് വെക്കാം എന്തിനു പറയണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അയ്യോ ഇത് എത്ര കള്ളത് അന്നാതും കണ്ടു നിന്നോ എനിക്കിത് പോകാറില്ല എന്തൊരു കനോടെ ഇത് ഇനിയെങ്കിലും നിന്റെ പ്ലാൻ എന്തെന്ന് പറയണേ അന്നാ ഇവിടെ കുടിയുണ്ട് ചർക്കല്ലേ ഒന്ന് സത്യം പറ ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് വാലകത്ത് നിന്ന് തുറന്നു തരും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടി വി അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കും അണ്ണ നിങ്ങളെ പട്ടാളത്തിരുത് പട്ടാളത്തിൽ ടി വി മോട്ടിക്കലായിരുന്നല്ലോ എന്റെ പണി ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതിയല്ലേ അവരെടുത്തകത്ത് വെച്ചോളായിരിക്കും അതല്ല അണ്ണ ഞാൻ ഈ വാലകത്ത് നിന്ന് തുറന്നു തരാ അന്ന് അതുവരെ പോയി ആ സമരക്കാരെ ചുറ്റുപാറാക്കൊന്ന് നോക്കി വെയ്ക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അകത്ത് കയറട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാ 